السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة ممكن تستخدميها في سندوتشات للأولاد في المدرسة أو تكليها أنت وأولادك في البيت عادي تعالوا بعد دلوقتي نشوف طريقة الحلاوة الطحينية دولة كوبايتين المقادير كوبايتين من الطحينة وإحنا عملنا الطحينة قبل كده في القناة عملنا طحينه بالسمسم وعملنا طحينه بالسودان اللي عايز يرجع يشوف الطريقه يروح يشوف الطريقه في الفيديو آه ممكن احنا تعملي الطحينه في البيت وتعملي منها كمان الحلاوه الطحينيه ودي كوبايه من السوداني المكسر ده هنستخدمه للتزيين يعني هنحطه داخل الحلاوه ومعلقه عسل جلوكوز وكوبايه سكر وكوبايه ميه وربع معلقة ملح ليمون طب لو انا ما عنديش عسل كلوكوز مش هي خاصة ما فيش اي حاجة هتقف قدامنا دلوقتي ما عندكش عسل كلوكوز ممكن تستغني بدل ما تحطي كوباية مية هنحط نص كوباية مية ومش هنحط معلقة العسل الكلوكوز طب ملح الليمون ملح الليمون ما اقدرش استغنى عنه هو دوت حاجة من مكونات الحلوة الطحينية يلا بي بينا عشان نشوف الطريقة احنا هنعملها ازاي بيبي اول خطوه هنعملها هاخد كوبايتين الطحينه دول احطهم في حله عندي او صينيه او اي حاجه احنا هنحطها بيها على النار انا عايزه الطحينه لما لما احطها على باقي المكونات تكون الطحينه بتاعتي سخنه مش مش بارده هنمشي بنفس الخطوات هتديكي نتيجه هايله ناس كتيرة بتعمل الحلاوة الطحينية بتبقى مكلفة معاهم احنا هنعملها بمقادير بسيطة ومش هتكلفنا كتير دلوقتي احنا حطينا الطحينة اهي نحطها على النار دلوقتي حبايبي احنا اول خطوة عملناها خدنا الطحينة حطيناها في حلة وحطيناها على النار الخطوة التانية بقى هجيب كوباية السكر انزلي بالراحة كده بكوباية السكر انا مش عايزة سكر يبقى جاية على حروف الحاجة اللي انت هتعملي فيها علشان ما تحطيها على النار ما يتحرقش منك حروف في الطاسة في الحل وهجيب كوباية المية وهحطها عليها وهناخد معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز ادي معلقة العسل الكلوكوز هنحطها كده دلوقتي بعد ما حطينا العسل معلقة العسل الكلوكوز والسكر والمية على بعض هحط عليهم ربع معلقة الملح ليمون هاخدها بقى ارفعها على النار دلوقتي احنا حطينا العسل الكلوكوز وحطينا السكر على النار انا مش عايزة اي اقعد اقلب السكر يطلع برا هو السكر هيدوب لوحده معلقة العسل الكلوكوز هتدوب لوحديها في قلب المية من سخونة المية هي هتدوب بص احنا رجعنا انا عايزة ازاي بقى نعرف احنا خلاص كده الحاجة اللي قدامنا دي او السكر مع ملح الليمون وال مع ملح الليمون والسكر والميه زي خلصت انا بجيب كوبايه فيها ميه زي ما انت شايفه كده وباخد نقطه صغيره من ال... من المكون ده كده بحطها كده اللي لقيتها دابت زي ما انت شفتي كده دابت خلاص يبقى لسه ما جهزتش معايا هتجهز معايا لما اجي احطها كده الاقيها اتكونت فوق بعضيها وهتعمل لي زي ايه زي كورة انا عايزة اختبرها قدامكو كده هو هحطها كده اول ما الاقيها اتجمعت في المية خلاص كده بعرف ان هي ايه خلاص كده اتعملت معي دلوقتي هي خلاص كده بصوا حطينا النقطة بصوا نزلت في المية عملت كورة ازاي خلاص كده هقفل عليها باخدها ابتدي اكمل بقيه الخطوات دلوقتي حبايبي هنزل 
بالايه بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو السكر والميه اهو والعسل الجلوكوز زي ما انت شايفه كده بعد ما حطينا العسل بتاعنا هنجيب المضرب الكهرباء وهنضرب بيه العسل بتاعنا دوت عايزاك تخلي بالك اه توصلي للنتيجه اللي انا قلت لك عليها يبقى نقطه العسل في ايديكي بتشد مش مكلكعه عشان لو ناشفه مش هتديكي نتيجه حلوه والحلاوه هتنشف منك دلوقتي احنا بنوصل ان هي تعمل لنا ريم ابيض كده اول ما كده اول ما بتوصل للدرجه دي بنبقى احنا كده ايه خلاص وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها بنجيب بقى الطحينه وزي ما احنا قلنا الطحينه تكون سخنه عشان لو كانت باردة مش هتديكي نتيجة حلوة وهتجمد منك وهتبقى مش حلو ابشي بنفس الترتيب عشان تحصلي على نتيجة كويسة دلوقتي هننزل التحينة بتاعتنا كلها على الخليط اللي احنا عملناه ده زي ما انت شايفة اهو في الفيديو ودلوقتي بعد ما نزلنا التحينة كلها هنبتدي تجيبي معلقة خشب او معلقة تكون سيليكون كده بس تكون جامدة بس الافضل لو عندك معلقة خشب وقلبي بيها لحد ما تلاقي الخليط بتاعك ده بقى عجينة هتصبح عجينة معاك اللي هي العجينة بتاعت الطحينة هتبقى طحينة يعني هتبقى حلاوة طحينية الحلاوة الطحينية بقى بتاعتك دي بس انت هتتعبي فيها شوية صغيرين بس كده في التقليب لحد ما تجمد معاك هي بتبقى سخنة شوية فعشان كده لازم تعمليها بمعلقة تكون يا اما سيليكون كده يا اما تكون خشب بس لو سيليكون تبقى سيليكون ناشفه زي دي ما تكونش ايه من اللي هي الطريقة دلوقتي خلاص بعد ما احنا خلصنا وصلنا للتحينة بتاعتنا اهي بقى جميلة قدامنا وحلوة هبتدي بقى ان انا اجيب سوداني فستق الحاجة الموجودة عندك من المكسرات اللي انت عايزة تحطيها فيها انا متوفر عندي دلوقتي سوداني هنبتدي ان احنا نحط عليها السوداني انه هخليه يبقى يدخل جوه العجينة وبعد ما هنخليه هيدخل جوه العجينة هناخد برضو نجيب برضو حاجة تانية نجيب حاجة تانية هنحط فيها الخليط بتاعنا ده احنا جبنا علبة بلاستيك هي حطينا فيها سوداني من تحت وحطينا ورق ستريتش حطيناها عليه ودينا رصينا نزلنا التحينا عليه وهنبتدي نحط بقية السوداني على الوش وهضغط عليه بإيدي كده زي ما انت شايفة هنغطيه وهنضغط كده عليه بإيدينا وهسيبه شوية برا يبرد وبعد كده دخله التلاجة هيقعد في التلاجة ساعتين وبعد الساعتين تبتدي تطلعيه آه تاكل منه عادي وهتبقى جميلة وحاجة نظيفة انت عاملاها بإيديك دلوقتي اهوت احنا خرجناها بعد الساعتين هنبتدي نشوف شكلها عاملة ازاي يا رب يكون وصفاتي بتعجبكو واتمنى ما تحرمونيش من التعليق بفرح بتعليقاتكو وياريت نعمل مشاركة للفيديو ويا رب يكون كل الحاجات اللي بعملها وبقدمها بتعجبكو شايفين شكل الحلاوة الطحينية جميلة ازاي حاجة انت عاملاها في البيت ونظيفة وحلوة وهيلة شايفة شكل السوداني عليها شكله بيشهي صراحة شكلها تحفة وجميلة وبالهنا والشفا وما تنسوش بقى الاعجاب وما تنسوش الاشتراك في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد